हेलो स्टूडेंट दिस इज रूपिंदर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनदर टॉपिक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी दैट इज डिस्पर्सल ऑफ द प्लांट पैथोजन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्पर्सल डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी पैथोजन का मूवमेंट करना ठीक है उसको क्या बोलेंगे हम डिस्पर्सल बोलेंगे ठीक है देख लेते हैं इसमें क्या क्या करने वाले हैं हम सबसे पहले तो इसका कंटेंट देखते हैं कंटेंट में आप देख सकते हो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे फिर नेसेसिटी की बात करेंगे फिर टाइप्स कितने तरह का हो सकता है फिर मोड्स कौन सा कौन सा विया हो सकता है किसके द्वारा हो सकता है ठीक है फिर आ, कौन से कौन से एजेंट है बायोटिक है ए बायोटिक है तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है डेफिनेशन की बात करो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया डाइसेमिनेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर और इन्फेक्शियस बॉडी एक्टिंग एज एन इनक्टुलम ठीक है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम डिस्पर डाइसेमिनेशन और क्या नाम है इसका इसका नाम है डिस्पर्शन भी है और क्या है ट्रांसमिशन भी है ठीक है या क्या बोलोगे आप आपके पास अनदर डेफिनेशन भी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लांट पैथोजन फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यहाँ जहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ टू अ सुटेबल प्लेस जैसे कोरोना वायरस चाइना में प्रोड्यूस हुआ और हमारे तक पहुँच चुका है ठीक है या थ्रू आउट डिफरेंट कंट्रीज वो क्या हो चुका है डिस्पर्स हो चुका है है ना तो उसकी सारी बात जो है आ, मतलब वे उसका भी कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम डाइसेमिनेशन बोलते हैं लेट्स सी कितने तरह का होता है ये दो तरह का होता है इफेक्टिव डिस्पर्सल या इन इफेक्टिव डिस्पर्सल देखो डिस्पर्सल मतलब ट्रांसपोर्टेशन ठीक है अगर ये सही होस्ट के पास पहुंच गया तो ये इफेक्टिव है ठीक है इफेक्टिव एग्जैक्ट ठीक है अगर ये सही होस्ट के पास नहीं पहुंचा तो ये क्या हो जाएगा इन इफेक्टिव हो जाएगा ठीक है इन इफेक्टिव डिस्पर्सल हो जाएगा ठीक है क्यों करते हैं ये वाई पैथोजन डाइसेमिनेट क्यों डाइसेमिनेट करते हैं फूड के लिए भाई न्यूट्रिशन के लिए सर्वाइवल के लिए या अपना लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए ठीक है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ये अपना लाइफ साइकिल चलाते रहते हैं तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या फिर किसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या करते हैं डाइसेमिनेट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं ठीक है कौन से कौन से एजेंट हैं विंड हो सकती है वाटर हो सकता है सॉइल हो सकती है सीड एनिमल ह्यूमन मशीनरी यूज इन एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ये सारे सिस्टम जो है ये क्या करा सकते हैं ट्रांस डाइसेमिनेशन करा सकते हैं अगर डाइसेमिनेशन हो रहा है थ्रू विंड उसको बोलते हैं अनिमोकोरी ठीक है क्या बोलते हैं अनिमोकोरी अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे हाइड्रोकोरी ठीक है अगर एनिमल के थ्रू हो रहा है तो एनिमल जू है ना जू कॉरी और अगर ह्यूमन के साथ हो रहा है तो एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू द ह्यूमन एंथ्रो वर्ड है ना ह्यूमन बींग ठीक है तो एंथ्रोपोकोरी ठीक है इसको ऐसे बोलेंगे हम नेसी ये दो तरह का हो सकता है जो द डिस्पर्सल ऑफ इन्फेक्शियस प्लांट पैथोजन इन स्पेस अगर थ्रू टू वेज दो तरीके से होगा ये या तो डायरेक्ट होगा या क्या होगा इनडायरेक्ट होगा डायरेक्ट मतलब किसी पैथोजन जो इन्फेक्टेड पैथोजन है वो सीधा ही दूसरे होस्ट के कॉन्टेक्ट में आए डायरेक्ट ठीक है या फिर क्या होगा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है इनडायरेक्ट मतलब पैथोजन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा बट किसी लिविंग बींग के थ्रू या बायोटिक फैक्टर के थ्रू नहीं किसके थ्रू आएगा ए बायोटिक फैक्टर के थ्रू आएगा जैसे विंड है वाटर है आप देख पा रहे हो इधर ठीक है आगे देखते हैं विंड कैसे करेगी विंड ज, जैसे मतलब क्या कौन से पैथोजन को विंड कैरी कर सकती है एक जगह से दूसरे जिनका वेट क्या होगा कम होगा ठीक है जिनके नंबर क्या होंगे ज्यादा होंगे जो स्पोर फॉर्म स्पोर फॉर्म में रहते होंगे उनको कर सकती है विंड जो है डिस्पर्स उनको कर सकती है ना तो विंड के थ्रू दो तरह का डिस्पर्सन हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस पे भी शॉर्ट डिस्टेंस पे भी हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है ठीक है लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हुआ तो ज़्यादा दूर तक भी जा सकता है इवन इंटरनेशनल लेवल तक भी ये स्पोर जो है थ्रू विंड मूव कर जाते हैं ठीक है और शॉर्ट डिस्टेंस में क्या है एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म तो शॉर्ट डिस्टेंस में भी ये चल जाता है ठीक है इस डिजीज जैसे आपको दिया हुआ पाउडरी मिल्ड है जो वो क्या है शॉर्ट डिस्टेंस तक जाती है और जो यूरेडो स्पोर है रस्ट फंगी के ठीक है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं ठीक है आगे देख लोगे जैसे फंगी है उस कौन सी फंगी जो है विंड के द्वारा डाइसेमिनेट होगी ठीक है तो वैसे मैंने आपके साथ पहली बात कर ली न्यूमरस स्पोर होंगे उनके ठीक है डिस्चार्ज ऑफ स्पोर विद सफिशिएंट फोर्स ऐसे तो नहीं ना भी जहां पे स्पोर प्रोड्यूस हुए वहीं पे गिर गए एक फोर्स होता है जो क्या करता है उनको थोड़ा सा आगे मूव करने के लिए उनकी हेल्प करता है ठीक है लाइट इन वेट जो जिनका वेट क्या होगा हल्का होगा ठीक है स्मॉलर इन साइज जिनका साइज क्या होगा छोटा होगा उनके आउटर वॉल जो है थिन होगी थिन यहाँ पे ना थिन है ठीक है आउटर वॉल थिक 
ठीक है यहाँ पे क्या है थिक है थिक आउटर वॉल होगी और लेस अफिनिटी टू वाटर वाटर के लिए उनकी अफिनिटी क्या होगी कम होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द फंगी जो है ये कर देती है विंड से डाइसेमिनेट हो जाती है ठीक है कौन से कौन से फैक्टर हैं जो विंड डाइसेमिनेशन को इफेक्ट कर सकते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ विंड रात के समय विंड आ रही है कि डे समय आ रही है ठीक है टर्बुलेंस इन एयर कितने प्रेशर से आ रही है क्या करंट है हॉरिजॉन्टल है या ब्रीज टाइप है ब्रीज मतलब एकदम जो का हवा का आया फिर बंद हो गया ठीक है वर्टिकल इरेगुलर जैसे स्ट्रोम आते हैं या मल्टी डायमेंशनल जो सबसे ज़्यादा तकड़ा हेल स्ट्रोम होता है मल्टी डायमेंशनल होता है ठीक है तो ये कुछ फैक्टर है जो विंड डायमेंशन को कर सकते हैं विंड डायसेमिनेशन को इफेक्ट कर सकते हैं ठीक है ये आप देख रहे ना कौन सी कौन सी विंड के साथ क्या क्या कर रहे हैं आगे इंटरनेशनल डिस्पर्शन में भी जो विंड डायसेमिनेशन है इसका बड़ा रोल रहता है एग्जांपल आ गई आपके पास पक्सिनिया स्ट्राइप और मिस डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हो रही है आप देख लेना अब आ गया दूसरा डिस्पर्शल बाई वाटर वाटर क्या था हाइड्रोक हो रही है ना तो क्या होगा सरफेस रनिंग वाटर है वो क्या कर सकता है हैवी रेन ये क्या करेगा या इरिगेशन ये क्या करेंगे एक जगह से पैथोजन को उठाएंगे जहाँ तक ये वाटर जाएगा वहाँ तक ये क्या करेंगे कैरी करेंगे ठीक है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी वाटर यूज किया जा सकता है कैसे फ्लड फ्लड एक जगह से स्टार्ट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ये एरिया को डिस्टर्ब करता है तो पैथोजन लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकता है वाया फ्लड ठीक है आगे देख लेते हैं आगे अगर देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा बाय रेन स्प्लैश रेन के ड्रॉप्स जैसे भी किसी इन्फेक्टेड पैथोजन मतलब प्लांट पे पड़ती है होस्ट पे पड़ती है तो उस पर जो पैथोजन पड़े हैं वो थ्रू स्प्लैश वो एक जगह से ऐसे स्ट्राइक करके दूसरी जगह पे गिरेगी तो वो साथ के साथ डिस्पर्स हो जाएंगे ठीक है मोस्ट एफिशियंट मा मीन फॉर बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो डिस्पर्शन करते हैं रेन स्प्लैश से करते हैं ठीक है रेन ड्रॉप फॉलिंग विद फोर्स ऑन सोराई पस्ट्यूल एंड कैंकर तो वो क्या करते हैं ओपन कर जाते हैं और फिर डिस्पर्स कर जाते हैं अपने लोकल एरिया में ठीक है तो एग्जांपल आप देख लेना लीव स्पोर्ट ऑफ राइस यहाँ पे आपको दी हुई है ठीक है आगे देखें आगे अगर देखते हैं तो फिर तीसरा जो आगे हमारे पास कौन सा आ गया एनिमेट डिस्पर्शन ठीक है एनिमेट में क्या आ जाएंगे इंसेक्ट के साथ डिस्पर्शन होगा ऑब्वियसली इंसेक्ट क्या करते हैं एक होस्ट को वो विजिट करेंगे वहाँ से वो पैथोजन को कैरी कर देंगे दूसरे होस्ट तक तो इंसेक्ट का बड़ा रोल रहता है ठीक है दूसरा फंगल पैथोजन जो है हनी सिक्रीशन Having attractive order, ठीक है sugary disease of sorghum तो ये सारे fungal pathogen जो है insect के through करते हैं ये vary करते हैं ठीक है या मैं कह सकती हूँ move करते हैं ठीक है bacterial pathogen है जो bacterial pathogen cucumber wilt की इन्होंने example दी है ठीक है ये फिर bacterial pathogen है जो कौन carry कर रहा है हमारे पास insect carry कर रहे हैं ठीक है और क्या viral pathogen जो है वो भी कौन carry कर रहा है insect carry कर रहे हैं more than एटी परसेंट जो भी डिजीज होती है वो इंसेक्ट कैरी करते हैं वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल ठीक है फिर उसके बाद देख लेते हैं फंगी जो है ज्यादातर फंगी जो है इंसेक्ट की लेग्स के थ्रू जो है ट्रांसमिनेट होती है बैक्टीरिया जो है उनके ब्रिसल्स के थ्रू होते हैं ठीक है वायरस जो है उनके विंग्स के थ्रू हो जाते हैं और माइकोप्लाज्म जो है वो किसके थ्रू होता है एबडमन के थ्रू होता है ये बात आप ख्याल में रखोगे कौन सा पार्ट से कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्पर्स होता है ठीक है फंगी लेग्स के थ्रू इंसेक्ट की और जो बैक्टीरिया है वो ब्रिसल्स जो होते हैं उनके प्रोजेक्शन होती हैं उनसे होते हैं ठीक है वायरस जो है उनके विंग्स से डाइसेमिनेट होते हैं और जो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया है जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो कहाँ से होता है एबडमन से होता है ठीक है बायोलॉजिकल ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल प्रोसेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बायोलॉजिकली भी हो सकता है उनका ट्रांसमिशन अगर पेरेंट्स इन्फेक्टेड थे ठीक है उनके जीन में इन्फेक्शन आ गया तो फिर ऑब्वियसली उनकी जो फर्दर जनरेशन आएगी उसमें भी क्या आएगा इन्फेक्शन आएगा ठीक है स्पेसिफिसिटी ऑफ जैसे स्पेसिफिसिटी ऑफ इंसेक्ट ट्रांसमिशन इसमें देख ले एफिड है जो ठीक है वो क्या मोजेक ग्रुप है एफिड ठीक है तो वो टी एम वी या पपाया मोजेक मोजेक ही सारे करेंगे ठीक है जो हमारे पास आ गया लीफ हॉपर वो येलो या मैं बोलूँ इसको ये टर्बो टुंगरो ऑफ राइस डिजीज कॉज करेंगे तो जो इंसेक्ट है वो भी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं इंसेक्ट भी अपने काम के लिए ठीक है अपने टाइप ऑफ इंफेक्शन के लिए आगे देखें ह्यूमन बींग का क्या रोल रहता है ह्यूमन बींग का अगर देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड ठीक है हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड एक पैथोजन एक सीड पे बैठा हुआ था तो वो सीड सभी हेल्दी सीड के साथ जब मिक्स uh, हुआ तो उसने पैथोजन को क्या कर दिया डाइसेमिनेट कर दिया पैथोजन डाइसेमिनेट हो गया ठीक है प्लांटिंग डिजीज सीड मटीरियल मेरे पास डिजीज सीड था मैं...
यानी को प्लांट कर दिया उसकी जो प्रोजनिया आएगी वो क्या आएगी फिर डिजीज आएगी ठीक है फिर उसके बाद आ गया ड्यूरिंग एडप्शन ऑफ नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिस जब मैं नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इरीगेशन वीडिंग प्रूनिंग टाइप भी पैथोजन जो है क्या हो सकते हैं डाइसेमिनेट हो सकते हैं बाय यूज ऑफ कंटेमिनेटेड इम्प्लीमेंट बाय यूज ऑफ डिजीज ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग मटीरियल तो कोई भी ऐसी चीज जो इन्फेक्टेड हो सकती है अगर उसको यूज करूंगी तो उनसे क्या होगा पैथोजन डाइसेमिनेट होंगे ठीक है फिर उसके बाद आ गया डिस्पर्सन बाय फिनेरोगेमिक पैरासाइट जो फिनेरोगेमिक पैरासाइट होते हैं आ, उनके थ्रू भी डिस्पर्शन हो सकता है फिनेरोगेमिक पैरासाइट ट्रांसमिट द वायरस ठीक है वायरस को करते हैं बाय एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन डिजीज एंड हेल्थी प्लांट तो फिनेरोगेमिक पैरासाइट कौन से होते हैं वो करते हैं वायरस ट्रांसमिट बाय एक्टिंग एज अ ब्रिज बीच में एज अ ब्रिज काम करते हैं और जो है काम इन्फेक्शन को इंड्यूस करते हैं जैसे डॉडर है डॉडर या कस्क्यूटा में ये आ रहे हैं हमारे पास नैरोगेमिक पैरासाइट आ रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद डिस्पर्सन बाय बर्ड और इंथो को कोरी आ जाता है इसमें डिस्पर्सन फ्लावरिंग पैरासाइट एंड सर्टेन फंगी आ जाती है इसमें उसके अलावा स्टेम सेगमेंट ऑफ डर आर कैरिड बाय बर्ड फॉर प्रिपेयरिंग दियर नेस्ट ठीक है तो जो ये मतलब बर्ड्स हैं अगर इन्फेक्टेड पैथोजन को वो ऐसे उठा के लेके जाते हैं तो उससे भी वो क्या है रस्ते में गिर जाता है कहीं पे भी ठीक है तो वो पैथोजन क्या होगा डिस्पर्स होगा सीड ऑफ लोरेंथस इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है ठीक है स्पोर ऑफ चेस्टनेट फ्लाइट फंगस तो फंगस तो आप कुछ भी डेफिनेशन जो है या कोई भी एग्जाम्पल आप इधर से उठा सकते हो मतलब बर्ड मेन एजेंट रहेंगे ठीक है डिस्पर्शन के लिए उसके बाद आ गया बाय फार्म एंड वाइल्ड एनिमल जो वाइल्ड एनिमल है या जो फार्म है उसके थ्रू कैटल है जैसे ठीक है ऑन डिजीज फॉर्डर अगर उसने फीड किया तो उसने क्या किया फंगल प्रोपेक्ट उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लिया एंड पास आउट सच एज डंग के थ्रू उसने पास आउट कर दिया ठीक है अब वो डंग जहाँ पे भी फेंकेंगे उसमें क्या होंगे हमारे पास पैथोजन होंगे और वो फिर पैथोजन जो सराउंडिंग एरिया में प्लांट होंगे उसको क्या करेंगे इन्फेक्ट करेंगे सॉइल इनहेबिटिंग फंगी स्पेशली स्क्लेरोशिया एडहर टू द हुप्स एंड लेग्स ऑफ द एनिमल बहुत सारी फंगी ऐसी हैं पैथोजन ऐसे हैं जो एनिमल्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं उनके हुप्स पे या मैं बोलूँ उनके लेग्स पे जिसकी वजह से वो क्या है जहाँ पे भी वो एनिमल मूव करेंगे वहाँ पे वो क्या होंगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ठीक है आई होप ये जो सारा प्रोसेस है डाइसेमिनेशन ऑफ पैथोजन आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई भी डाउट हुआ यू कैन आस्क मी एनी टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग